இந்த வாட்ச்ல ஒரு விஷயம் இருக்கு வேர்ட்ஸ் ஆக்ஷன் தாட் கேரக்டர் அண்ட் ஹார்ட் நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு வந்து பெரிய விரக்ஷமாகவோ ஒரு வட விரக்ஷம் சொல்லுவாங்க பெரிய மரமாகும் அம்மா வந்து நான்கு வயசில் விதித்தது இந்த வாழை விகாசன்றது உங்கள் வீட்டில் தப்புன்னு சொன்னாலும் உன் மனசாட்சிக்கு அது சரி நீ பட் பட்டுத்துனா அதை நீ பண்ணு அதில் வர விளைவுகளை நீ சந்தி சந்தி சிரிக்கிறது தப்பே கிடையாது சாதாரண சாதம் எப்போ பிரசாதம் ஆகுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க யார் ஒருவர் சமைக்கும் போது அந்த நல்ல இன்டென்ஷன்ஸை விட பண்ணும் போது அந்த இன்டென்ஷன்ஸோடைய வேவ்ஸ் வந்து அந்த சமையலுக்குள்ளே இறங்கும் எனக்கு யாராவது கீழே சாப்பாடை இறச்சாலோ இல்லை வந்து சாப்பாடை வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணாலோ அவள் பின்னாடியே தோத்தின் போய் திட்டு கத்தி திட்டு தான் வரும் வணக்கம் விக்னேஷ் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நீங்கள் இங்கே வந்தது இது வந்து தற்செயலாக நடந்தது இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம வந்து இதை முன்னாடியே பிளான் பண்ணலை அப்படின்னா கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் வர்றேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தது அது முதல்ல நீங்கள் உள்ள வரும்போது அது வந்து சமையல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக தான் நான் யோசிச்சுருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் உள்ளே வந்த உடனே அந்த வேலை கையில் எடுத்து வச்ச ஆசையாக ஒரு பாட்டு பாடுனீங்க அதை பார்த்த உடனே என்னுடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே மாறிப்போச்சு ஏன்னா எல்லாரையுமே எல்லாருமே வந்து சமையலில் இருக்கக்கூடிய விக்னேஷை பார்த்துட்டாங்க ஆன்மீகத்துலேயும் விக்னேஷ் இருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து அந்த விக்னேஷை நான் வந்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த சடனாக நம்ம மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட இன்னைக்கு அதை பற்றின ஒரு கலந்துரையாடலாக தான் இருக்க போகுது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் விக்னேஷ் உங்களுக்கு நான் நீங்கள் அந்த பாட்டு படிக்கும் போதே தெரிஞ்சது இது ஏதோ அந்த வேலை பார்த்த உடனே வந்து ஏதாவது நம்ம நம்ம பார்த்து இது வரி கேட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பாடின மாதிரியே இல்லை நீங்கள் அழகாக ஸ்ரத்தையாக கையில் எடுத்த உடனே அதை பாட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஸோ இந்த பாட்டுன்றது உங்களுக்கு எந்த வயசில் இருந்து இருக்கு விக்னேஷ் எனக்கு சரியாக வயசு ஞாபகத்தில் இல்லை ஏன்னா எங்கள் பாட்டி அம்மாவுடைய அம்மா 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 ரெண்டு பேருமே வந்து நல்ல பாடுவோம் அம்மா பாட்டி வந்து பாகவத தீரகம் அவார்டெலாம் வாங்கியிருக்காங்க அந்த நாளில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல குணக்குடி வைத்தியநாதன்கிட்டயே வந்து பெஸ்ட் மியூசிஷியன் அவார்டே வாங்கினாங்க எங்கள் பாட்டி அம்மா வந்து பாட்டிக்கிட்டே ஃபுல்லாக பாட்டிக்கு வந்து அம்மாவுக்கு வந்து பாட்டி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாமே அம்மாவுடைய குரு வந்து என் பாட்டி தான் ஸோ அப்படி தான் ஸோ அம்மா இருக்கு இசை ஆனால் எனக்கு வந்ு நான் சின்ன வயசில் பாடும்போது என்னோடய குரல் ரொம்ப கட்டையாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால பெருசாக வந்து பாட்டெல்லாம் பாடினதே இல்லை ஸோ நான் அதனால் சங்கீதம் அப்படின்றத பற்றி நான் பயின்றதே கிடையாது கத்துனதே கிடையாது பட் கேட்டு அதை கேள்வி ஞானம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் இல்லையா அந்த கேட்டு 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 பண்ணது தான் ஜாஸ்தி ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு விக்னேஷ்க்கு வந்து ரொம்பலாம் வயசு கிடையாது ஒரு இருபத்தி ஆறு தான் இருபத்தி ஆறு ஆகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் பிறந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து என் வயசு இருபத்தி ஆறு ஓகே உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி வந்து இப்படி ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு மெச்சூடு ஒரு மெச்சூடுன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு முதிர்ச்சின்னு கூட சொல்லுவேன் மன முதிர்ச்சின்றதை நான் உங்ககிட்ட பார்க்குறேன் அதாவது மெச்சூடு சொல்கிறேன் இருபத்தி ஆறு வயசை தாண்டி நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களை சிந்திக்கவும் செய்கிறீங்க அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஒரு திறன் வந்தது ஓகே அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அதாவது அப்போ எனக்கு எவ்வளோ வயசு இருக்கும்னா ஆறு ரெண்டு எட்டு வயசு கரெக்டாக ஆறு ரெண்டு எட்டு வயசு அந்த எட்டாவது வயசில் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து எங்களை பால விகாஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் சேர்த்து விடுறாங்க பால விகாஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்ரீ சத்யசாய் பாபாவுடைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் வர வேல்யூ பேஸ்ட் டிப்ளமா அதாவது அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கிடையாது அதுக்கு வந்து பேபி ப்ளாசம்ஸ் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் குரூப் த்ரீன்னு மூணு குரூப்ஸ் இருக்குது பேபி பிளாசம்ன்றது ஃபஸ்ட்டு மூன்று வருடங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது குரூப் டூன்றது வந்து ராமாயணம் மகாபாரதங்கள் கதைகள்லேருந்து கேள்விப்பட்டு அதுக்கு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும் குரூப் த்ரீ அப்படின்றது வந்து ஒன்று செட் ஆஃப் புராணங்கள் எல்லாம் படித்து அதில் நிறையா தேர்ச்சி பண்ணுறது இதில் வந்து பஜன்ஸ் வேதம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நான் வந்து ஒம்பது வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு மூன்று வருஷங்கள்ன்ற பேபி பிளாசம்ஸை வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு நாலு வயசு இருக்கும்போது சேர்த்து விட்டுருக்காங்க பட் நான் அப்போலாம் ஓடி வந்துட்டேன் அது வந்து அந்த கதை எப்படி ஆரம்பிச்சுன்றது நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து வேலைச்சேரியில் வந்து இங்கே சிடிஎஸ்ன்னு ஒரு ஃப்ளாட் இருக்குது அங்கே இருந்தோம் நான் சொல்கிறது மூணாம் கிளாஸ் வரை
அந்த பிள்ளையார் கோவிலுக்காக நான் போயிடுவேன் அந்த பிள்ளையார் கோயிலில் போய் மணி அடிக்கிறது சுண்டல் நேவித்தியம் பண்ணுறது பிரசாதம் கொடுக்கறது பக்கத்தில் குப்பையெல்லாம் போட்டால் அழுறது அது வந்து எந்த வயசில் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியலை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு வயசு இருக்கும் அந்த டைம்லேயே நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு தெரியாது எனக்கு சுற்றி இருக்க வாசனால் நமக்கு தெரியும் இல்லையா க்ளீன் பண்ணுவேன் நான் தொடப்பத்தை எடுத்துன்னு போய் பெருக்கிறது அப்புறம் வந்து சுவாமி சுவாமி இப்போ கிட்டக்கெல்லாம் எண்ணெய் வழிஞ்சுட்டு எல்லாம் இருந்தால் நானே ஒன் தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு வருவேனா டேப்பெலாம் தாழ்ந்து தான் மூடுவேனா அதெல்லாம் வந்து சுற்றி இருக்கிற வாசல் அது மாதிரி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பழக்கம் உண்டு அது துர்குணமாக குர்குணமான்னு தெரியாது குட்டாக பேடான்னு தெரியாது எனக்கு யாராவது கீழே சாப்பாடை இறச்சாலோ இல்லை வந்து சாப்பாடை வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணாலோ அவள் பின்னாடியே தோத்தின் போய் திட்டு கத்தி திட்டு தான் வருவேன் அது சின்ன வயசுலேயே ஒரு அது உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த ரத்தத்திலே ஊயிடுத்துன்னு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் கரெக்டான வாக் வாக்கியம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பித்தது என்னுடைய ஆரம்ப காலகட்டம் அப்படியே வந்து அந்த நாட்கள் போக 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 பாலவிகாசில் அப்போ சேர்த்து விட்ட பாலவிகாசில் இருபது முப்பது குழந்தைங்களோட சேர்த்து விட்டாங்க நான் அவங்க உள்ள அம்மா இருக்க வைக்கணும் அப்படியே நல்ல பையன் மாதிரி உட்காந்துருப்பேன் எனக்கு கோயில போய் மணி அடிக்கணும் சுண்டலுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இப்படி சொல்லிட்டு அப்படி பின்னாடி என்னன்னு சொல்லியே ஓடி போயிடுவேன் கோயிலுக்கு ஸோ நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு வந்து பெரிய விரக்ஷமாகவோ ஒரு வட விரக்ஷம் சொல்லுவாங்க பெரிய மரமாகும் அம்மா வந்து நான்கு வயசில் விதித்தது இந்த வாழை விகாஸ்ன்றது ஆனால் அன்றைக்கி பிள்ளையார் கோயிலை தேடி ஓடினேன் பட் இதே வாழை விகாஸ் திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எனக்கு வருது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மூன்று வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வருது இதில் நான் பிரேக்கே ஆகலை ஸோ குரூப் ஒன் என்னால் பண்ண முடியல பிகாஸ் அது பேபி பிளாசம்ஸ் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ அப்படின்றத நான் வந்து பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இங்கே விஜயலட்சுமி கணேஷன்றது தான் என்னோடய குரு அவங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் நல்லா காண்டாக்டில் இருக்கேன் ஸோ அவங்க வந்து தான் எனக்கு வந்து நல்ல மோல்டு மோல்டிங் அப்படின்றது எப்படி நடக்குதுன்னா அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் பிடிக்காது ஸோ அவள் வந்து நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வச்சுட்டு இப்போ எலக்யூஷன் பேச்சு போட்டி ஸ்கிரிப்ட்டு நாடகம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுலேயும் போடுவாள் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் போட்டாள் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பையனுக்கு ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வய வயசு பையனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றது தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டு ஒம்பது கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப்லாம் இருக்குது நிறைய இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எஸ்ஏ ரைட்டிங் பெயிண்டிங் ட்ராயிங் எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டான் ஒம்போதில் எது வந்து பெஸ்ட்டாக வருதோ அதுதான் அவனுடைய பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் வேதம் வந்து அப்போ தான் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நான் வேதம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அது கற்றுக்க ஆரம்பித்து அது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் போச்சு நான் கற்றுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே முடித்து வேறு இடத்துல போய் அங்கே கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் நடுவில் ஒரு பிரேக் ஆகிடுச்சு மாதிரி ஆச்சு வேதம் தான் எனக்கு நல்லா வரும்ன்றது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுட்டேன் மியூசிக்கை விட பாட்டை விட அந்த அந்த காலத்தில் இருக்கிற என்னோடய குரலை விட இப்போ வந்து குரல் வந்து முதிர்ச்சியாக இருக்கலாம் பட் அன்றைக்கி வந்து அந்த காலம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பத்து வயசு இல்லையா அப்போ வேதம் நல்லா சொல்லுவேனா அதனால் வேதத்தில் வந்து அன்றைக்கே வந்து ஸ்டேட் லெவலில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வாங்கினேன் ஸோ வேதம் வந்து இட் இஸ் பீன் அ கிரேட் பார்ட் இன் மை கரியர் ஏன்னா என்னுடைய இதெல்லாம் தான் நோ ஒன் நோஸ் இல்லை எப்படி ஒன் எனக்கு இன்றைக்கி விக்னேஷ் கிச்சன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் வேதம் படித்தது அதுக்கப்புறம் அதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணது டெய்லி கார்த்தால் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்து வேதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ரொம்பலாம் பாடசால அளவுக்குலாம் நான் படிக்கலை ஐ எம் நாட் தட் மச் பட் ஒரு பேசிக்காக தெரிஞ்ச அளவுக்கு வேதம் கற்றுட்டேன் அதுதான் தட் வாஸ் தட் ஆன்மீக பயணத்துடைய ஆரம்ப பள்ளி கண்டிப்பாக நம்ம பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க உணவை வே அதாவது வேஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னீங்க அதை நான் அன்னைக்கு நீங்கள் சாப்பிடும்போதே பார்த்தேன் அழகாக வந்து எதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சொன்னீங்க அந்த பச்சை மிளகா கூட எடுத்து வச்சு இது தயிர் சாதத்துக்கு ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு பிள்ளை இந்த வயசில் இவ்வளோ பொறுப்பாக இருக்காரு அப்படின்றது அந்த ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்கவும் தோணுச்சு அது மாதிரி சாதம் சாதாரண சாதம் எப்போ பிரசாதம் ஆகுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சாதம் எப்போ பிரசாதம் ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் மனசுன்றது உள் மனசு ஆள் மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது தெய்வம் எங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் அப்படின்னா இஸ் ஆம்னி பொட்டன்ட் ஆம்னிஷியன்ட் அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட் இந்த கோயிலில் இந்த கர் இந்த குறிப்பிட்ட கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ளே தான் அந்த தெய்வம் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அது கிடையாது அவர் இங்கேயும் அவர் வந்து ஹீ இஸ் ஆம்னி பிரசன்ட் ஆம
எப்போ அது பிரசாதம் ஆகிறதுனா அந்த டேஸ்ட் பண்ணாமல் சுத்தபத்தமாக அந்த சாப்பாடை சாப்பிடுவர் நல்லா இருக்கணும் அவர் சாப்பிட்டு வயிறு நிறைஞ்சு ஆகணும் அவருக்கு வயிற்றில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அவர் வயிறு நல்ல திருப்தியாகி அடுத்த வேலையை அவர் செய்ய போகிறார் அப்படின்னு யார் ஒருவர் சமைக்கும் போது அந்த நல்ல இன்டென்ஷன்ஸோட பண்ணும் போது அந்த இன்டென்ஷன்ஸோடைய வேவ்ஸ் வந்து அந்த சமையலுக்குள்ளே இறங்கும் இது நூற்றுக்கு நூறு சரியான ஒரு விஷயம் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு சன்னியாசி இருந்தாராம் அவர் இந்த கதைகள் நான் புத்தகத்தில்தான் படித்தேன் அந்த சன்னியாசி வந்து ஒருத்தரோட வீட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக கூப்பிட்றாங்களாம் சன்னியாசின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு வயசில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சனாக கூட இருக்கலாம் அவருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறார் போகிறாராம் போய் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த கப்பை எடுத்து வச்சுட்டு வரான் அவரோட பேக்குக்குள்ளே அப்போது ஓகே சொன்னால் எனக்கு வந்து உள்ளே வச்சுக்கணும் அப்படின்றது என்னோடய இன்டென்ஷன் இல்லை இந்த சமைச்சவருடைய மனசில் அந்த திருட்டு புத்தி இருக்குது அது எனக்கு இங்கே சாப்பாட்டில் தெரிகிறது அப்படின்றத சொன்னாராம் இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இதை எதுக்கு நான் இந்த எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறேன்னா நம்ம என்ன எண்ணங்களால் சமைக்கிறோமோ அந்த எண்ணங்கள் பரிபூரணமாக அந்த சமையலில் வந்து இறங்கும் அதனால் தெய்வத்துக்கு அதை காமிச்சு தெய்வத்தின் மந்திரங்கள் பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மகவீர் பிரம்மாகனவு பிரம்மநாவுத்தம் பிரம் ஹைர் வத்தேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகவான் கிட்ட நம்ம ஆஃபரிங் பண்ணுற மாதிரி பிராணய ஸ்வாகா பானாய ஸ்வாகா வியானாய ஸ்வாகா உதாரணாய ஸ்வாகா சமானாய ஸ்வாகா பிரம்மனே ஸ்வாகா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகவானின் மந்திரங்களை நம்ம ஒழிக்கும் போது அதில் இருக்கும் துஷ்ட பிரயோகங்கள் வெளியில் செல்கிறது நல்ல விஷயங்கள் உள்ள வரும்போது அது பிரசாதமாக மாறிடுச்சு ரொம்ப அழகான விளக்கம் விக்னேஷ் ஏன்னா விக்னேஷ் வந்து சமைச்சு விதவிதமாக சமைச்சு அவங்க அம்மா அவங்க கேட்பாங்க என்ன கண்ணா அப்படின்னு அந்த கேட்குற அந்த வார்த்தை மட்டும் தான் நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்ன மாதிரி எண்ணங்களோடு நீங்கள் சமைக்கணும்னு இன்றைக்கி சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அந்த சமையல் பண்ணுற நேரமும் எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக இல்லை ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது டெய்லி நாங்கள் சமையல் பண்ணும்போது என்ன சமையல்னு காட்டுறோம் இல்லையா அதுக்கு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்னென்னா வி ஆஃபர் இட் டு தீட் ஆஃப் த லாட் அதை நான் சொன்ன அதே பிரம்மார்ப்பணம் சொல்லி ஹரிதாத்தா ஹரிபோக்தா ஏதோ ஒரு மனசால நேவேதியம் பண்ணிட்டு தான் நான் வீடியோக்க காட்டுவேன் ஸோ வீடியோவில் அது உள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி இட் இஸ் பீன் கிளீன்லி டோல்டு பட் இதை நான் ஏன் இப்போ ஷோகேஸ் பண்ணலை என்னோடய சேனல் அப்படின்னா நான் ஒரு சில விஷயங்களை இப்போ நீங்கள் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அந்த விஷயமே சொல்கிறேன் எனக்கு இது ஒரு சில விஷயங்கள் இது காமிச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக தோணிட்டு ஸோ அதனால் ஸோ பிரசாதம் நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ற ஒரு ஒரு சாப்பாடு நம்ம எனக்கு நம்ம கையால் பண்ணி அவள் நன்னா சாப்பிடணும்னு நினச்சாலே அது பிரசாதம் தான் சில பேர் சொல்லுவேன் எனக்கு தெய்வத்தின் மேல் நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாதுங்கிறது பிரசாதம்னு சொல்கிறீங்களே ஏன்னா பிரசாதம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் எப்போ டேஸ்ட் ஆகிறது ஏன்னா அதில் இருக்கும் நல் குணங்களை உள்ள இறக்கும் போது அது பிரசாதமாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ரொம்ப அற்புதமான தகவல் விக்னேஷ் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய சுவாமி பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் இப்போ விக்னேஷ்க்குன்னு ஒரு வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு தெய்வம் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த தெய்வம் எது சாய்பாபா எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னோடய சேனலில் பார்க்குற அத்தனை பேருக்குமே தெரியும் ஏன்னா த டைம் ஐ ஹவ் ஸ்பெண்ட் வித் ஹிம் இஸ் மோர் பிகாஸ் புட்டப்பட்டியில் அது ஸ்ரீ சத்திய சாய் பாபாவானாலும் சரி ஷிரிடியில் இருக்கிற ஸ்ரீ ஷிரிடி சாய் பாபாவாக இருந்தாலும் சரி அது எந்த சாய் பாபாவாக இருந்தாலும் த டைம் விச் ஐ ஸ்பெண்ட் வித் ஹிஸ் இஸ் மோர் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த வாட்ச் கட்டின்ட்டு இருக்கேன் என்னோட இந்த வாட்சில் ஒரு விஷயம் இருக்குது டபிள்யூ ஏ டிசிஹெச் ஸ்பெல்லிங் மட்டும் இல்லை வேர்ட்ஸ் ஆக்ஷன் தாட் கேரக்டர் அண்ட் ஹார்ட் வாட்ச் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஆக்ஷன் வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ் வாட்ச் யுவர் கேரக்டர் அண்ட் வாட்ச் யுவர் ஹார்ட் இதுதான் என்னோட சிம்பிள் ப்ரின்சிபல் அண்ட் ஃபைவ் டீஸ் ஆஃப் லைஃப் டியூட்டி டிவோஷன் டிசிப்ளின் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் டிடர்மினேஷன் ஐ வாஸ் நாட் ஃபைவ் டீஸ் இன் மை பால் விகாஸ் வாட்ச் அண்ட் ஃபைவ் டீஸ் விச் இட் இஸ் ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் ஸ்டார்ட் ஏர்லி ட்ரைவ் ஸ்லோலி ரீச் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அது வந்து நம்மளுடைய நாட்களுக்காக சொல்கிறது பட் இந்த ஃபைவ் டீஸ் ஆஃப் லைஃப்பை யார் ஃபாலோ பண்ணுறாலோ யார் அந்த வாட்சை பார்க்கும்போது இந்த வாட்ச் பார்க்கும்போது எப் டு வாட்ச் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஆக்ஷன் தாட் கேட்ட அண்ட் ஹார்ட் இதுதான் நான் முக்கியமாக கற்றுக்கிட்டது ஏன்னா வாழ்க்கையில் நிறைய யோகங்கள் இருக்குது ராஜயோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் இந்த மாதிரி நிறைய யோகங்கள் இருக்குது ஒரு ஒரு யோகத்தில் வந்து தெய்வத்தை வந்து விளக்கேற்றி பூஜை செய்து வர அப்புறம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை தவறாமல் விட ஜாதகத்தின் இந்த பலன்களுக்கு இதுக்கு செய்து வர
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற அனைத்து வாட் எவர் வி ஆர் கெட்டிங் இன் திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டு த சரண்டர் டு த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லாட் நம்ம வந்து ஜெயிச்சாலும் அவர் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்கணும் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகக்கூடாது தோத்தாலும் ஐயோயோ தோத்து போயிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த மனசை விரக்தி ஆகக்கூடாது இதை நான் வந்து உறுப்பினாக கற்றுக்கிட்டது பாலவிகாசில் இதுதான் வாழ்க்கையின் பாடம் எனக்கு ஸோ அதனால் எந்த ஏமாற்றம் வந்தாலும் அது நல்லதுக்கே எந்த ஜெயிச்சாலும் அது நல்லதுக்கே தோற்றாலும் அதுவும் நல்லதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் நான் விக்னேஷை வந்து ஒரு தனித்துவமான ஒரு மனிதராக பார்க்குறேன் ஏன்னா இருபத்தி ஆறு வயசு பையன்தான் நிறையா பேர் நான் நிறைய பேர் பேசும்போதுன்னா என்னை இப்படி பேசிட்டாங்க அப்படி பேசிட்டாங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டுலாம் நிறைய பேர் அதெல்லாம் கூட குறப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் எவ்வளவோ விமர்சனங்களுக்கு நடுவில் ஒரு 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 குழந்த மாதிரியான ஒரு நான் உங்களை குழந்தையாக தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அந்த மனநிலை இந்த மனநிலை வந்து எல்லாத்தையும் சிரித்து ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை இப்படி தனித்துவமான மனுஷனாக நீங்கள் பக்குவப்பட காரணம் என்ன வாழ்க்கையில் சூழ்நிலைகள்லாம் மனுஷங்களை வந்து பக்குவப்படுத்த வைக்கும் அதாவது பட்டம் தீட்டாத வைரமாக எல்லாருமே பட்டம் தீட்டாத வைரங்கள் தான் தீட்ட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வைரம் ஜொலிக்க தொடங்கும் அதாவது ஒரு அஞ்சு இருக்குது ஆறு இருக்குது காம குரோத லோப மோக மத மாச்சரிய இந்த ஆறு குணங்கள் காமம் டிசையர்ஸ் குரோதம் கோபம் லோபம் மைசலினஸ் கஞ்ச பிஷ்ணாயத்தனம் மோகம் இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்றத ஒரு மோகப்படுறது இந்த விளக்கை பார்த்து இந்த விளக்கு இப்போவே வேணும் மோகம் மதம் ரிலிஜன் மாத்சரியம் என்வினஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த ஆறு குணங்கள் எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கும் ஆனால் அதோடைய சேச்சுரேஷன் லிமிட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஆறு புலன்களோடைய கோவ பிரதானங்களையும் அந்த ஆறு குணங்களையும் யார் ஒருவர் எல்லாருக்குள்ளேயுமே அது இருக்கும் அதோடைய சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்ஸ் மேலேயும் கீழேயும் இருக்கும் யார் ஒருத்தர் வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறாளோ தே வில் கெட் தட் பார்ட் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் அப்படின்றத பக்தி யோகத்தில் மோக்ஷம் அப்படின்பாங்க சிம்பிளாக சொல்கிறதுக்கு அந்த என்லைட்மெண்ட்டை நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு வேலை தான் கோபம் வர நேரத்திலும் சாந்தமாக அமைதியாக மெடிடேஷன் பண்ணுறது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா உடனே நம்ம கிட்ட பைசா இருந்தாலும் அதை போய் வாங்கக்கூடாது இது நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் கற்றுக்கிட்டது இந்த அனுபவம் அப்படின்றது எப்போ வர ஆரம்பிச்சதுன்னா யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குட் ஆர் ராங் உங்கள் வீட்டில் தப்புன்னு சொன்னாலும் உன் மனசாட்சிக்கு அது சரி நீ பட் பட்டுத்துனா அதை நீ பண்ணு அதில் வர விளைவுகளை நீ சந்தி சந்தி சிரிக்கிறது தப்பே கிடையாது மற்றவங்க கண்ணோட்டத்துக்கு பொறுத்தவரைக்கும் சந்தி சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தப்பே கிடையாது மற்றவங்க கண்ணோட்டத்தில் நம்ம வாழக்கூடாது நம்ம நம்மளுக்காக வாழ்ந்தால் போதும் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் டோன்ட் ரிப்பீட் தட் மிஸ்டேக்ஸ் எவர் ஒரு வாட்டி தப்பு பண்ணலாம் நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு ஒரே ஒரு வாட்டி அதே மாதிரி நிறைய சூடு வாங்கியிருக்கேன் சூடுனா லிட்ரல் சூடு கிடையாது இன்ட்ரு பேசாமல் இருந்துருக்கலாமோ கொஞ்சம் அமைதி இருந்துருக்கலாமோ அப்படி தான் தோணும் அப்புறம் தோணி ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இது பண்ணாமல் இருக்கணும் ஸோ எவ்ரி ஒன் ஸ்டில் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஸ்டில் ஐ எம் லேர்னிங் நோ ஒன் ஹேஸ் லேர்ன்ட் கட்டுறது கை மண் அளவு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அந்த கை மண்ணில் ஒரு 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 நொய் எடுத்துப்போம் அந்த நொய்யை ஒரு நூறு பீஸாக கட் பண்ணுவோம் நூறு பீஸாக ஒன்றுமே தேராது அந்த டஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு சின்ன நுல் தான் நம்ம நம்மளோடய அளவு அந்த அளவு தான் நம்மளுடைய மொத்தம் நாலேஜே இருக்குது ஸோ டோன்ட் சே தட் ஐ ஹாவ் லேர்ன்ட் எவ்ரி திங் இஃப் யூ ஆர் சே யார் ஒருத்தர் வந்து நான் எல்லாம் கற்றுருக்கேன்னு சொன்னால் அவன் தான் முட்டாள் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு அர்த்தம் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் பி ஓப்பன் டு லேர்னிங் திங்ஸ் அதனால் இன்றைக்கியும் சொல்கிறேன் ஐ எம் ஓப்பன் ஃபார் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் புது விஷயங்களை கற்றுக்கணும் இன்னும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை இதை விட நல்லா இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஓப்பன் பண்ணதும் அந்த சாய்பாபாவோடைய டீச்சிங்ஸ் தான் ஸோ ஏன் சாய்பாபா ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சி அப்படின்னா ஈஸ்மே ஃப்ரெண்ட் சக்கா ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது தெய்வத்தை ஃப்ரெண்டாக ஆக்கிக்கலாமாப்பான்னா கண்டிப்பாக ஆக்கிக்கலாம் யார் ஒருவர் மனசால் அந்த தெய்வம் உங்களுக்கு தெய்வம் பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த மனசால் அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட போய் ஃப்ரெண்டாக நினச்சி திட்டலாம் கோவப்படலாம் அப்புறம் வந்து அழலாம் பேசலாம் சிரிக்கலாம் காமெடியும் பண்ணலாம் ஆனால் யார் அது வந்து இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அபவ் த சைக்காலஜி பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக இட் இஸ் ஒன்லி நம்பிக்கை உள்ளுக்குள்ளே ஒரு நம்பிக்கை இருக்
स्वीट्स आर मेनी शुगर इज वन फॉर्म्स आर मेनी गाड इज वन अवलोदा सर एलूँ पर बट मनस विषय उम्मीदों साइबाबा आना उल्लिए परमात्मन ओरेंदा उंगे प्रिंसिपल अंड तपन के अधिकारमू कैसी वैसा उम्मीदों क्या फालो पड़क नानू अंगीकू विमर्शन विमर्शन आलसो अधिकार उन्नमिका जन्म अलगून नेटिव कमेंट एलोड इत व कर्मा दा नम्ब पावत वांगोदा अब एद नूर नूर पे पाराट इत रे अब एलना कर्मा कई वलिया वांगिक्रा पावत सेतुक्रवलोदानुटे कटेवा रोम रोम आच्चय सन्ोषान पाक उत्साह और नबरे इनकी ना सदिचे पैसेकूड आंमी अंदर नाटी वरबद इप्ली मेचूड वो इतना अदर्चन सुल रहा साधारण कड़ पा अब क्रास् पड़कू अंद अंदते कड़ वो इतल को अब नो रोम सन्ोषम विक्नेशोड़ ना 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 पाक नारे वर्वकू नहीं वलतुन नूर अंदम इनमें वलर्वी उ आर्वकूव नहीं सपोर्ट पड़ पाकोदे रोम सन्ोषम के वर् ना विषय पड़नों धारण <laughs> ओडिकोषय 
உன் சம்பாத்தியத்தில் முதல் பத்து சதமானம் அதாவது பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் த பனி நீ உண்மையாகவே வேர்வையும் ரத்தையும் உழைச்சி சம்பாதிச்சிருந்தாலும் அந்த பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் த ரெவன்யூ இஸ் நாட் யுஎஸ் நீங்கள் என்ன தான் வயத்தை காய போட்டாலும் எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு தான் சாப்பிடணும் முப்பது பர்சன்ட் நீங்கள் ஆகாசத்துக்கு விட்டுடணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒரு இல்லாஜிக்கலான ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் இது லாஜிக்கலாக சாத்தியமே கிடையாது ஆனால் அதை நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா இது வந்து இட் இஸ் அபவ் த த்ரூத்ஸ் இட்ஸ் அபவ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இட்ஸ் அபவ் எவ்ரி திங் இதுக்கப்புறம் நிறைய இது இந்த வச்சு விமர்சனங்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கு பட் ஆனால் நான் அதை சொல்லுவேன் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இல் லாஜிக்கல் பட் இந்த விஷயம் இதில் ஒரு லாஜிக் இருக்கு அதை வந்து பார்க்குறவன் ட்ரோல் பண்ணுறவன் தோல் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போவே ஓப்பன் கொடுத்துட்றேன் பட் இதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் இருக்குன்றத உண்மையாக ஆழ்ந்து புரிந்தவன் ஒரு ஆள் புரியும் அந்த ஒருத்தருக்கு புரியும் அது என்ன விஷயம் சொல்கிறேன் பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் த பணத்தை எடுத்து தெரிஞ்சு சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு கொடுக்கறது தெரியாமல் உதவி பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு சவுத்துக்கு மேலே அந்த பணத்தை வச்சுட்டு கண்ணை முற்றி திருப்பி வருது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு டாஸ்க் இந்த பணத்தை எவனா திருட்டு போகிற போகிறோம் இந்த பணத்தை யாரும் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க யாரும் எடுத்துட்டு போட்டோம் ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க் த டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் எவர் ஆஃப் லைஃப் இஸ் நம்ம உழைச்சி சம்பாதிச்ச இதில் பத்து பர்சன்ட்டை எடுத்து ஏதோ ஒரு சவுத்து மேலே வச்சு நம்ம திரும்பி பார்க்காம போகிறது இது வந்து கம்ப்ளீட்லி இல்லாஜிக்கல் விஷயம் பட் வென் யூ டூ திஸ் யூ வில் நோ வாட் எவர் யூ கெப்ட் பேக் வில் கம் டு யூ இன் ரிட்டர்ன்ஸ் சம்வேர் ஹெல்ஸ் திஸ் ஐம் டூயிங் த பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் எதுனால அதை பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு உண்மையாகவே மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல் கொடுக்குது நல்ல உண்மைகள் செய்கிறோம் பண்ணுறோம் அதை பண்ணுறோம் அதுக்கு மேலே இந்த ஒரு விஷயமும் ஹெல்ப் பண்ணும் இதை வந்து விமர்சனங்களுக்கு பண்ணுறவங்க யாருக்கும் இல்லை இதில் ஒருத்தருக்கு புரியும் அந்த ஒருத்தர் யாருன்றது எனக்கு தெரியாது அந்த ஒருத்தருக்கு அது புரியும் அந்த ஒன் செட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் இட் இஸ் திஸ் அண்ட் இது மட்டும் பண்ணால் போகாது சாப்பிட்ற சாப்பாடும் எழுபது பர்சன்ட் தான் வயத்தை ரொப்பணும் பாக்கி முப்பது பர்சன்ட்டை விட்டுடணும் அது ஆகாசத்துக்கான ஒரு இது பஞ்சபூதங்களான இந்த இந்த உடம்புக்குள்ளே நீர் ஆயுள் நெருப்பு ஆகாசம் பிருத்திவி பூமி எல்லாம் இருக்கிறதுனால அது காற்று அந்த ஒரு முப்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த பஞ்சபூதங்களுக்கு விட்டால் தான் ஒன் இஸ் குட் ஃபார் டைஜஷன் அந்த யூ யூ கிவ் தட் போர்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் சம்பதர் டு ஈட் ஷேரிங் கம்ஸ் இயர் இன்னொருத்தர் உங்ககிட்ட பைசா அனுப்புனாங்க ஜிபே மூலியமாக உங்ககிட்ட வாங்கின பணம் தான் அவனுக்கு எந்த வரவு வந்தாலும் அதோடைய பத்து பர்சன்ட் கணக்கு வரும் பத்து எடுத்துகிட்டு திரும்பி பத்தா இருக்கு கணக்கு இருக்கு இப்போ ஒருத்தர் மூலியமா நீங்க சாப்பாடு போடுறதுக்காக பணம் சேர்த்து வைக்கிறீங்க அதெல்லாம் கணக்கு போட்டு வச்சுக்கணும் இட் இஸ் கால்ட் அட் த காட்ஸ் டைரி அந்த டைரி மெயின்டைன் பண்ணுறேன் என் மனசாக சொல்றேன் நான் கஷ்டப்பட்ட நாட்கள் உண்டு நான் வேலை செஞ்ச நாட்களில் வெறும் எழுநூத்தம்பது ரூபாய் மாதம் சம்பாதத்துக்கு வேலை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த எழுநூத்தம்பது ரூபா மாதம் சம்பாதத்தையும் எழுபத்தஞ்சு ரூபா எடுத்து வச்சேன் அந்த எழுபத்தஞ்சு ரூபா எனக்கு எப்படி தெரியுமா திருப்பி வந்தது யூ வில் நாட் பிலீவ் அன்பிலீவபிள் ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் வியூஸ்லாம் போகவே போகாது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் சேனலே க்ளோஸ் பண்ணிடலான்னு போகிற நேரத்தில் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது எங்கேயோ ரீச் ஆகுது அந்த எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் என்கிட்ட வருது இது வந்து வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இதை அனுபவித்தால் மட்டுமே புரியும் கண்டிப்பாக அதை தான் தர்மம் தலைகாக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா தர்மம் தலைய மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய பரம்பரையும் காக்கும் அது நானுமே நான் ரொம்பவே ரியலைஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம செஞ்ச புண்ணியம் சமீபத்தில் என்னுடைய நண்பர் பகிர்ந்த இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணுது சொல்லுங்கள் அதாவது நிலைத்து நிற்பது நாம் செய்த நற்காரியங்கள் மட்டுமே ஒருத்தர் இன்றைக்கி இந்த பூ உலகத்தில் இல்லை இன்றைக்கி வந்து அவங்க நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் யார் கூட நான் ஆயிரம் பிரச்சனை வரும்னா நல்லா பழகின ஒருத்தர் கூட தான் வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது இப்போ அவங்க அந்த உலகத்தில் இன்றைக்கி இல்லை அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வரும்போது அவங்க நம்மளுக்கு பண்ண கெட்டது அத்தனையும் மறந்து அவன் எனக்கு அன்றைக்கி அதெல்லாம் பண்ணா சத்தியமாக அது மட்டும்தான் நிலைத்து நிற்கும் ஸோ நிலைத்து நிற்பது நாம் செய்த நற்காரியங்கள் மட்டும்தான் அதை மட்டும் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருப்போம் அது வந்து நம்மளை நம்மளை மட்டும் இல்லை நம்ம பரம்பரையை காப்பாற்றும் அந்த ஞானம் உங்களுக்கு இந்த வயசுலேயே இருக்கிறது தான் அந்த
இப்போ வாராக்கி அவன் முன்னாடி இதை உட்கார வச்சு அவன் நினைச்சிருக்கா அதனால நாங்கள் வந்து பேச முடியாது கண்டிப்பாக நீங்கள் யார் அது சாமி போய் அவை வேண்டுறாங்களே அப்படி கிடையாது அது அது தட்ஸ் அ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் அந்த சக்காவுக்கு தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு தான் தெரியும் அதெல்லாம் அது மற்ற வாக்கெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுற அவசியம் நம்மளுக்கு கிடையாது பட் இது வந்து நான் இந்த பாயிண்ட் நான் சொன்னதுக்கு காரணம் ஏதோ இந்த வீடியோ பார்க்குற ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கிற ஏதோ ஒத்த இருக்குது ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கோன்ற நம்பிக்கையோட இந்த ஒரு இடத்துல முடிச்சுக்கொண்டு நன்றி நன்றி